안녕하세요. 안녕하세요. 네. 다들 오늘 제가 브이앱 할거 알고 있었잖아요? 그죠? 다 기다리고 있었잖아요? 그시 우리 시즈니들 기대하고 있는데 기다리고 있는데 제가 안 오면 안 되니까요 오늘 하루에 이것저것을 다 맞춰놓고 왔습니다 네 맞아요 숙소예요 여기는 제 VF 하는 장소는 저희 숙소고요 그리고 또 숙소에서 이렇게 VF을 하니까 좀 느낌이 좀색 다르네요 너무 이러고 있는 우리 음악이라도 한번 틀어볼까요? 네 잠시만요 음악을 일단 틀고 이런 이 정막함을 좀 없애고 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 <웃음> 자 어떤 거를 해볼까요? 생일 축하합니다 곡 틀어주세요 음... 일단 제가 요즘 엊그제 들었는데 너무 좋더라고요 이 노래가 온유하게 해요 라는 온유 선배님의 노래인데 이 노래를 굉장히 좋아해요 제가 뭐 다른 데서 브이앱을 어디서 할까 많이 고민을 하다가 사실 숙소 저도 숙소에서 브이앱을 딱 끝내고 바로 쉬고 싶은 마음도 있었고 여러 가지 이유로 숙소에서 브이앱을 하게 됐어요 어 그러면은 이것저것 한번 댓글로 자 얘기를 해볼게요 멤버는 음, 지금 옆방에 잔이 형이 있어요 희찬이 오늘 일본을 갔고요 태용이 형은 미국에 왔죠 아 맞다 저 이거 하고 왔어요 일부러 그 매년 생일 때마다 우리 그 회사, 회사에서 케이크랑 샴페인을 주신단 말이에요 케이크랑 샴페인을 주시는데 오늘 이번에는 특별하게도 이제 생일 목걸이를 같이 보내주셨더라고요 그래서 약간 오프닝 퍼포먼스 느낌으로다가 하고 왔어요 <웃음> 근데 막 약간 여튼 응. 여기 뭐야 라스야 대형 오빠 요즘 재밌는 일이 있어요? 요즘 재밌는 일? 오늘 진짜 재밌었어요 너무 재밌었고 알파카 네 알파카 인형 보이세요? 알파카 인형도 있어요 끄는 게 나은가? 이거? 옆에 향초가 있는데 이거를 음 끄는 게 낫겠다 오늘 뭐 했어요? 사랑을 말해주고픈 도영이 생일 축하해 정말 감사합니다 음... 오늘 뭐 했어? 오늘 진짜 늦게까지 자고 늦게까지 자고 잔이 형이랑 유타 형이랑 같이 밥 먹으러 갔다가 아 맞다 오늘 일본어 수업을 했어요 네, 아침에 일어나자마자 일본어 수업을 갔다가 다 돌아와서 다시 자고 잔영이랑 이탕이랑 밥을 먹으러 갔다가 
유태양이 또 생일 선물을 사줬거든요. 근데 유태양이 정말 어, 사실 계속 괜찮다고 했어, 괜찮다고 했는데 약간 유태양의 그 생일 선물을 주는 철칙이 약간 꼭 필요하고 사주고 싶은 거를 사주고 싶어서 같이 나가서 사자 이렇게 한 거예요. 그래서 저 진짜 괜찮은데 같이 나가서 골라 골르라고 해가지고 너무 고마웠어요. 오늘 약간 오늘의 브이의 분위기가 좀 되게 은은하네요. 이게 음악 때문인지. 선물 뭐 받았냐고요? 일단 어 진짜 많이 그 다들 많이 챙겨 줬어요. 음. 잔이 형은 제가 아까 그 일본 수업 끝나고 서더 잤다 했잖아요. 근데 딱 끝나자마자 잔이 형, 잔이 형이 아니 뭐해 생일인데 뭐해 이러면서 막 저를 깨웠단 말이에요 그래서 아니 뭐 생일 뭐 별거 있어 그냥 자고 싶을 때 자는 거지 하고 이러는데 야 선물이 하면서 주는데 카메라를 준 거야 나 진짜 깜짝 놀랐잖아요 진짜로 제가 요즘에 그 요즘에 우리가 진짜 바빴어요 왜냐면 영상을 찍을 게 진짜 많았거든요 근데 거기 영상을 찍으면서 그그 필터 카메라라든지 그 카메라들이 엄청 많 저희 현장 포토 같은 거 엄청 많이 찍어주셔가지고 그것 때문에 카메라를 제가 거기 옆에서 어 되게 약간 관심이 가서 카메라를 엄청 막 찍었거든요 그 갖고 계신 필터 카메라랑 이런 걸로 그때 잔이 형이 그거 보고 아예 도영이가 약간 사진 찍는 거에 취미가 좀 생겼구나 라고 생각을 했다고 하더라고요 그래서 되게 깜짝 놀랐어 너무 좋았어 기분 진짜 째졌어 그리고 또 리타 형은 제가 제가 슬리퍼 신는 걸 굉장히 좋아하는데 그리고 제가 이거는 슬리퍼 신는 걸 진짜 좋아해요 그래서 리타 형한테 뭐 갖고 싶은 거 있어? 그래가지고 아 진짜 괜찮은데 괜찮은데 하다가 그래 그럼 슬리퍼 사줘? 이랬어요 제가 슬리퍼 사줘? 이랬는데 지압 슬리퍼가 보이나? 헉, 보이나 봐. 대박이다. 근데 저거 지압 슬리퍼예요. 예전에 예전에 선물 받았던 그 지압 슬리퍼 아직도 가끔 신고 있어서. 여튼 슬리퍼를 사달라 했는데 그 리타 형이 비싼 걸 사주고 싶은 마음에 명품 슬리퍼를 감사. 명품 슬리퍼를 선물해 줬습니다, 유태양이. 그리고 또 정호는 정호도 생일 선물을 줬어요. 정호는 신발, 신발 사줬고 또 재현이도 선물을 줬어요. 재현이가 와인을 줬어요. 그래서 사실 어제 그 생일 축하할 겸 우리끼리 밥밥 밥 먹고 그랬단 말이에요. 그래서 재현이 거는 받자마자. 받자마자 사라졌어요. 입술? 여기 뭐가 났어요. 아, 진짜. 피포 페인팅 완성했냐고요? 자, 저기 보세요. 저기 완성한 거는 아니잖아요. 거의 그대로입니다. 원래 그런 거잖아요. 해찬이는 어 해찬이는 축하해 줬죠. 그리고 케이크 사주고 아 맞다. 제가 오늘 준비한 그두 번째 퍼포먼스 첫 번째 퍼포먼스는 이거고요. 두 번째 퍼포먼스는 또 생일이니까 제가 케이크 먹방을 준비했어요. <웃음> 일부러 케이크를 시즈니들 앞에서 먹는 거를 좀 보여줘야 우리 시즈니들이 또 제가 또팬 자랄이기 때문에 아이고 우리 도영이 케이크도 먹네 라는 이런 걸또 한번 해야 되지 않겠어요? 음. 이게 이게 회사에서 준 케이크. 
맛있겠죠? 맛있네 아, 이것도 생일 에피소드 하나 얘기하자면 일단 오, 올해 생일에 가장 먼저 축하해준 건 태용이 형이거든요? 근데 진짜 웃긴 게그 태용이 형이 미국을 갔잖아요 아, 같이 있었으면 좋았어요 마크도 태용이 형도 같이 있었으면 좋았는데 태용이 형이 미국을 갔잖아요 근데 31일이 되는 새벽 그러니까 생일하고는 하루도 넘게 차이 나는 새벽에 자고 일어났는데 카톡이 와 있는 거예요 어, 메신저가 와 있는 거예요 어, 생일 축하해 동영 막 이러면서 와 있는 거예요 그래서 일어나가지고 어 고마워 막 이렇게 하긴 했어요 근데 참이 형은 어, 생일 축하도 자, 자기답게 한다 라고 생각했어요 무슨 하루도 전에 하, 오기도 전에 갑자기 생일 축하를 하니까 그래서 참이 형도 그 자기답게 생일 축하한다 라고 생각했어요 근데 <웃음> 그 LA 시간이 궁금해서 LA 시간을 봤는데 심지어 거기는 30일인 거예요 이틀 전에 그래서 아이형 진짜 생각나서 그냥 한 거구나 라고 생각했어요 되게 웃기죠? 미역국 누가 끓여줬어? 미역국은 우리 숙소 이모님이 숙소 이모님이 토요일에 안 나오시는데 그래서 금요일날 미리 끓여놓고 가주셨어요 감사하게도 그의 미니언은 가습기랍니다 제노는 사실 제노는 아직 생일이라서 못 만, 생일 때못 만났어요 왜냐면 제노가 오늘 또 일본에 가는 바람에 가습기 종류가 몇 개? 가습기 두 개인데 사실 엄청 큰 가습기도 하나 있는데 근데 그거는 요즘 안 해도 될것 같아서 저 갈색 인형은 뭐야? 아, 저 갈색 인형은 그때 어디냐? 그때 어디냐? 아쿠아리움에서 그 어디지? 어느 도시였지? 아틀란타? 아틀란타! 아틀란타 아쿠아리움에서 샀어요. 지금 노래 모임? 지금 노래는 온유하게 해요 라는 온유 선배님의 노래예요 나 약간 지금 좀 되게 뭔가 아련하게 하고 있는 느낌인데? 이름 안 뜨는데 되게 해피해피한 느낌이어야 되는데 머리가 뒤에 코트 너무 귀여워요 그렇죠? 요가 교실 갔다고? <웃음> 왜 그러지? 니언고 주세요 어... 교화 그럼 내가 오늘 오늘 배운 거를 한번 써볼게요 오늘 어떤 표현들을 배웠냐면요 어... 탑에 나케레바 나리마생 먹지 않으면 안 돼요 
食べなくてもいいです。먹지않아도좋아요이런걸배웠어요아직도이,이런걸배우고있나라고생각이드시겠지만계속계속해도기억도잘안나고약간잘모르겠어요아카톡광고봤냐고카톡광고봤어요나진짜깜짝놀랐어요진짜감사했어와이렇게도할수있구나라고생각했어대단해진짜감사해요진짜로공명님이드림이들상준거봤어아봤어요어떻게그럴수가있지형한테축하받았냐고요형한테가족가족톡으로축하받았어요오늘가족들을보진못했지만가족들을보진못했지만어그설날때봐서미리엄마가생일선물을줬거든요미리엄마가생일선물을줬는데이렇게그그돈봉투에다가메모를적고편지를써서편지를쓰고거기다가돈넣어서줬단말이에요어차피내돈이지만내돈을내가주고내가받은거지우리엄마한테그렇지만뭐그래도근데정말편지가너무감동이었어요진짜그때약간엄마한테티는안냈지만약간좀약간심장을심장을약간아련하게하는그런말이랄까되게사랑하는아들아빠엄마의아들로태어나셔서고마워감사합니다다시태어나도엄마아들해주세요사랑해요생일축하해요라고우리엄마너무말이쁘게잘하셨어요생일목걸이자세히보여주라고그래한번이렇게사인도되있는데이게근데막예쁜느낌이있는건아니지만우리나를근데좋은것같아저나무예쁘다아저거요저거는사실디퓨저디퓨저인데꽂혀있는거는가짜죠제노가뭐라고축하해줬어제노가그냥전화와서형생일축하해요이렇게하고고마워뭐해어그냥멤버들이랑있어이런식방왜이렇게깔끔하냐고사실 V F 판다고해서좀치웠죠어떻게이렇게깔끔하게살겠어다들알잖아요디퓨즈무슨향이냐고요제가저는거의근데사는디퓨즈들이랑향수쓰는것들이거의다섬유유연제나좀뽀송뽀송한걸많이써요근데제가요즘좋아하는향수인데이거를샀어요샀는데이거는섬유유연제느낌이에요좀좀제기준에서엄청세요르라보그래서한건데원화도13
이거 노래 굉장히 좋아해요 냉장고 구경을 시켜달라고? 안 돼요 왜냐면 냉장고가 좀 지저분하고 지금 할수 있는 게 내가 그러면 냉장고에서 오늘 그리고 출근 수업을 하는데 선생님이 제가 생일이었, 생일인 걸 아시는 거예요 그래가지고 일본 선생님이 생일 선물로 마카롱을 사와 주셨어요 진짜 감사하죠 냉장고가 생 진짜 감사하죠 뭐 먹어보겠습니다 윈니니한테 생일 축하 받았냐고요? 아니요 윈니 자식 어? 요놈 자식 오빠 다이스키 ありがとうございます <웃음> 나 스포일러 해달라고? 스포일러 아 근데 진짜 이거는 솔직히 우리가 이번 프로모션을 되게 여러 개를 준비하고 있거든요 지금도 준비하고 있고 앞으로도 준비할 예정되게 준비한 오늘은 그래도 다행히 그런 일정이 없어서 다행이었던 것 같아요 나름 어떠냐고? 알겠어 한국 반복을 해놔가지고 음... 뭐가 좋을까? 아 그리고 제가 제가 진짜 좋아하는 남자 가수들이 몇명 있는 거 알죠? 근데 뭐 박효진 선배님이라든지 이건 제가 너무 많이 얘기했으니까 그래서 대장님? 우리 대장님 얘기 너무 많이 얘기했으니까 근데 제가 아직 여러분들이 잘 모르는 제가 진짜 좋아하는 남자 가수가 있어요 그분의 노래를 틀어드릴게요 좀 놀랄 수도 있어 약간 응? 성규 선배님이 저 목소리를 굉장히 좋아해요 그 중에서도 이 답가라는 노래를 진짜 좋아해서 제가 막 한국 반복만 엄청 틀어놓고 했었던 거 근데 군대 제대 하시더라고요 저를 알, 아실진 모르지만 일단 정말 축하드리고요 제대 하신 거 정말 축하드리고 또 이제 앞으로 나올 솔로 앨범 기대하겠습니다 저 진짜 좋아하거든요 노래 목소리를 굉장히 제가 내일 그 선배님을 좋아하는 건 다들 아시잖아요 근데 너무 그 내일 선배님을 굉장히 좋아하셔서 가수가 됐다는 것도 들었어 알았어요. 근데 그, 그래서 딱그향그 그 향기가 약간 배어 배어 있는 느낌. 그래서 굉장히 좋아요. <웃음> 나중에 
어디에서 어디에서든지 같이 노래를 할수 있는 기회가 있다면 정말 양말 벗고 달려갈게요. 샤라우트 성규 선배님. 내가 또 그러면 BGM으로 다른 또 좋은 노래를 틀고 얘기를 좀더 할게요. 이번 컴백 스포를 더 해주, 해드리고 싶은데 아, 아 맞다 아까 그 얘기를 하다 말았구나 그러니까 사실 이번 프로모션이랑 이런 거를 준비하는 게 정말 만만치 않았어요 저희 되게 막 잠도 좀 조금씩 자면서 이것저것 영상을 많이 찍었는데 정말 팬분들이 딱 좋아할 좋아 분명히 좋아하실 거라고 저희끼리는 아 진짜 좋아하시겠지? 아니 분명히 사실 모든 일에 있어서 예상하는, 예상을 하는 거는 쉬운 일 아니지만 이것들은 되게 좋아해 주지 않을까 라는 생각을 많이 하고 있어요 진짜로 하나의 힌트를 드리자면 수록곡들이 전부 좋다고 제가 얘기했잖아요 여기까지 여기까지 어떻게 설렌다? 저도 진짜 설레요. 저도 그 노래가 아그 노래래. 그 날이 오기만을 굉장히 설레고 있어. 우리 진짜 시즈이들도 그렇고 우리도 그렇고 진짜 바쁠 거야. 내가 봤을 때 진짜 바쁠 거야. 굉장히 바쁠 것 같아요. 전 준비됐습니다. 오케이. 센 느낌이냐고요? 앨범 전체적으로 보면 그냥 뭐 거의 뭐 그냥 왔다 갔다 하죠. 그러니까 너희들이 뭘 좋아할지 모르니 몰라서 다 준비했어. 약간 이런 느낌. 다 맛을 한번 봐봐. 약간 이런 느낌으로 준비했으니까요. 뭐 할까 우리 이제 마크도 생일 축하해 주세요 네, 진짜 다들 미국에 있고 이래가지고 같이 있었으면 참 좋았을 텐데, 그죠? 아 진짜 이 많은 질문들을 해주고 계신데 진짜 많은 스포를 하고 싶은데 다. 다 얘기를 할수 없어요. 왜냐면 안 돼요. 안 돼, 안 돼. 
케이크는 다 먹었냐고요? 안녕 남길 것 같아요 보고 싶어 와. 우리 근데 진짜 조만간 보지 않을까요? 어사는 연락 왔냐고요? 런지니? 런지니도 연락 왔어요. 생일 축하한다고. 그래서 고마붕 했어요. 고마붕 했더니 응. 태일이 형도 생일 축하했죠. 태일이 형 너무 귀여웠어. 나 그리고 아까 멘션 파티 할때그 뭐냐 태일이 형이랑 저랑 막 예전에 그, 그 어디였냐 무슨 무대 할때그 우리 막막 재미있는 포즈 짜 하기로 막 우리끼리 했을 때 그때가 기억이 나요 저는 우리끼리 뒤에서 나가서 막 포토 타임 가는 거 아, 플라워 플라워 카펫 이, 이 그런 거였어요 그그 그, 그때가 기억이 나는데 나는 처음 봤어 진짜 너무 웃기더라 태일 형이 진짜로 태일 형이 표이 표정 이렇게 하는 게 너무 웃기더라 진짜 깜짝 놀랐어. NCT 시대가 온것 같다. 맞아. 커밍스. 아 뒤에 옷 사이에 있는 액자? 아 저게 아마 예전에 우리 예전에 팬 사인에 그, 그 팬분들한테 선, 팬 사인하면서 팬분들한테 선물을 받았을 때 그때 주셨던 그제 사진인데. 그 거의 다그 어 우리 엄마한테 사진이랑 이런 거 보는 진짜 그때 받았던 액자들이 정말 우리 집에 가면은 벽하고 그러니까 형도 있잖아요 우리 저는 형도 있으니까 그 약간 저, 약간 전시회 느낌처럼 형하고 내가 번갈아 가면서 이렇게 하나씩 있어요 그 집에 복도에 그딱 현관 현관문 들어가면 이렇게 복도가 복도 하나가 있고 여기 거실이 있는데 그 복도에 양 면으로 형이랑 나랑 이렇게 액자가 나란히 있단 말이에요. 그래서 그때 받 일단 그때 받았던 액자고 저희 집이 약간 그렇게 생겼어요. 루브르. <웃음> 생일 선물 뭐 받았냐고요? 아까 이것저것 김치 전골 저번에 제가 V 볼때 김치 전골 끓여도 된다 그랬는데 다들 만족은 하셨어요? 우리 그 드림스 컨트롤. 근데 드림스 컴투르는 사실 김치 전골은 아니고 그냥 약간 드림스 컴투르는 그냥 
그막 김치국 그냥 이제 그 약간 약간 앞접시에 넣는 그런 조그마한 김치국 약간 여기 앞으로 쏟아질 것들이 뭐 김치 전골을 넘어선 약간 김치국을 좀그 김장하는 그큰 대야에다가 끓여도 아마 될 거라고 저는 생각합니다. 오지게 끓이고 있어요. 입이 왜 그러냐고요? 입이 뭐가 났어요. 아유, 좀. 드림스 컴투를 한 소절. All your dreams come true. Make yourself a new n o r m a t e dreams come true. Life is beautiful. 기르기 우려 네 안에 소리 들어. 다행이다 그래도 와, 이렇게 공개된 수록곡이 하나 있어서 자 이제 초대 손님이 한명 오셨어요 숲에 있는 우리 우리 자니 형 되게 은은하게, 은은하게 하고 있었는데 아니야 생일이야 여기서 바로 퇴자 있어 좀 이따가 어? 얘기 좀해 음, 일로 와. 서 자니시고요. 오늘 저에게 카메라를 선물해 주신 아주 네. 귀하신 분입니다. 정말. 야 장난 아니다. 어. 어. 근데 여기 그 선물 박스들이 있는데 일부러 뒤에다 놓으면은 보이는 데다 놓으면은 되게 좀 바이브가 좀 아, 안 돼. 조용히 운동하려고 이거 뒤로 <웃음> 있을까 봐. 안 돼. 비밀이었어. <웃음> 사실 저게 저희 아빠가 저희 아빠도 진짜 진짜 대박인 게 한, 알람을 한 시간에 한 번씩 맞춰놔요 우리 아빠가 아 운동하려고 운동하려고 그한 시간 울릴 때마다 그 장소를 가리지 않고 한단 말이에요 그래서 우리끼리 막밥 먹을 때도 가끔 그 이건 아니지만 그냥 알람 아. 알람 울리다가 어 아, 해야 되는데 이러면서 막 그런 얘기 많이 한단 말이에요 그래서 우리 아빠 건데 사실 이게 보이면 좀 그래도 하지 않을까 네. 생각이 들어서 가져왔는데 조금 했어요 그래도 했어? 좀 했어 그냥 이렇게 하는 거예요 저렇게 운동하지 말라고? 안돼 운동해야 돼 왜냐면은 내가 이 몸이 좋아지고 이런 듯하기보다는 체력적으로 제가 이거 <웃음> 이번에 또그 여보세요? 여보세요? 어, 네. 알았어. 네. 잠깐만. 네. 아, 봐봐. 네네네네. <웃음> 네. 어. 어. 혜찬이 아, 일본 잘 도착했대. 아, 진짜? 어. 일본 맞나? 맞아. 없지. <웃음> 저또 저희 그 영호 형이랑 저랑 그 찍은 거 있단 말이에요 언제 나올지 모르겠는데 그 빠른 시일 내에 나오겠죠? 아 네. 내가 부탁 좀 하긴 했어 빨리 해달라고? 내 목표는 항상 한 달에 한 번이거든 음... 근데 한 달이 좀 넘긴 했는데 음. 여튼 찍은 게 있는데 거기서 그 약간 제 체력을 많이 걱정해 주시더라고요 아, 체력, 체력이라기보다 건강을 건강을 걱정해 주셔가지고 제가 건강하려면은 운동을 해야 된다고 생각했어요 그 나의 이런 신체 나이를 위해서 아. 그런 이유예요 누구나 조금의 운동은 필요하지 맞아요 방금 너무 이기고 와가지고 또 네? 너무 이기고 왔어 게임? 어, 너무 이겼어 게임하고 왔습니다. 또. 음. 
다들 이방 그래서 하는 거 처음인가? 그런 거 같아. 그 릴레이 캠 이런 거 나갔는데 우리 항상 얘기하잖아. 너의 방의 분위기에 대해서. 음, 음. 나쁘지 않죠, 여러분. 지금 심지어 좀 치웠다고 내가. <웃음> 치울 게 있었어? 어, 좀 치웠어. 그걸 보여줘야 되는데. 뭐? 그 밤. 밤이면 밖이면 아, 보여. 밤. 음, 음. <웃음> 이쪽으로 딱 쏴서. 빔 프로젝트 이쪽으로 쏴서. 여기 또 스탠드. 무드 좀 하나 있고. 여러분 도영대일 땐 뭐하고 있대요? 얼마 안 남았어 이제 근데 아 그리고 아주 전 전국 방 방방곡곡 그리고 해외에서까지 도영 없는 도영 생파를 다들 하고 계시더라고요 그래서 생파 월드와이드? 야 그래서 또 올해는 진짜 도영 없는 도영 생파를 했으니까 내년에는 진짜 우리 팬분들하고 같이 하는 생파를 꼭 제가 열심히 노력해서 해보겠습니다. 그럼 방. 그럼 생일 파티인데 왜 초대 안 받았어? 도, 그러게 나 빼고 했네 사람들. 난왜 초대 안 했지? <웃음> 이런 건또 언제 했대? 이거 이거 이모님이 해주셨어. 내가 아. 긴 옷들이 그 옷장이 낮잖아요 제가 그래서 저런 긴 코트를 걸을 데가 없어서. 이모님이 저 이모님이 그 모습 박아주셨어요. 감사하게도 아주 아늑해요. 진짜 초대하고 싶다. 키키키. 진짜 우리 내년에는 꼭 제가 같이 생일 파티해요. 제가 초대할게요. 김동현 너가 안 왔잖아. 이 이모님. 그러면 마무리 좀 강렬하게 하고 싶은데 뭐 없을까? 없는 게 제일 강렬해. 아 그래? 그 그러니까 끝나지 않은 뒤. 어? 냅둬 그냥? 응. 어? 그러면 이렇게 켜두고 하루 계속 보내. 그렇지. 어. 도영대 끝날 때까지. 응. 나 근데 잠꼬대 하면 어떡하지? 어제처럼? 어? 안돼 도영이 어제 재밌었어요? 재밌었죠 <웃음> 아주 좋아 복근 까자? 없는 걸 어떻게 까 응? 있어야 뭘 보여주지 말든지 하지 응? 마스크 꼭꼭 쓰고 다니세요? 아 진짜로 여러분 진짜 마스크 쓰고 다니세요 저처럼 그냥 마스크 말고 응? 이런 거 이런 거 끼고 다니시라고 이런 거 이렇게 다 보면 이런 거 이런 거 이거 끼면은 말할 때도 힘들어 혼자서 이런 거 끼고 다니세요 요즘 진짜 위험하잖아요 진짜로 이런 역병이 좀 사라졌으면 좋겠어. 로션도 바르고요. 건조해. 형? 응. 맞아요. 로션도 바르시고. 아 그리고 지금 시간이 그거 하는 시간이 더 시간이라고 하더라고요. 스토브리 그. 형 스토브리그 알아? 드라마? 스토브리그라는 드라마가 지금 아주 난리래 그거 알아? 어? 난 몰랐어 스토브리그? 어. 나 몰랐어 내가 안 보니까 아직 무슨 내용인데? 그 야구 구단 얘기래 아, 그 야구 선수들 얘기라기보다 그 야구 구단을 막 캐스팅하고 막 만들고 약간 그거 아니야 막 선수를 응, 캐스팅하고 막 훈련시키고 약간 이런 내용이라는데 그래서 제가 아까 그 회사, VF 한다고 회사 그 직원분들이랑 얘기 막 하는데 
그 어, 10시에 스토브리그 하는데 사람 그 시즈니들이 도영이 브이에 만 보고 스토브리그 보면 어떡하지? 라고 하시는 거예요 그래서 아, 음, 어쩔 수 없다고 생각했어 왜냐면은 나 같았어도 내가 만약에 스토브리그를 봤으면 나도 이 시간에 브이에 봐 나도 그걸 봤을 거야 도영이 비앱이 얼마나 재밌는데 아 도영이 비앱이 더 재밌어서 드라마보다는 도영이를 보겠어 요즘 저런 상태로 많이 놀리곤 해요 그때 한번 <웃음> 그때 한번 형이랑 둘이 밥 먹는데 <웃음> 너도 우, 네, 우리가 둘이서 그 마크 마크 미국에서 그 슈퍼엠 쇼케이스 쇼케이스 터 맞지? 음. 거기서 솔로 무대가 있잖아요. 근데 그거를 그 뭐지 직캠 같은 걸본 거예요. 근데 애가 너무 잘하는 거야. 그래서 제가 진짜 한 10분 넘게 잔이 형한테 아 이게 먼저 잔이 형이 얘기 꺼내서 와얘 진짜 잘한다 이러면서 그래서 이제 근데 10분 넘 잔이 형은 그냥 얘기만 딱 했는데 내가 거기에 꽂혀가지고 아 얘는 진짜 잘해. 가끔 놀래 막 콘서트 하면서도 저는 진짜 가끔 놀란단 말이에요 너무 잘해서 얘가 그래가지고 그래서 잔이 형이 그때 아, 너, 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 너도 너 잘해 <웃음> 그거를 처음 한 거죠 그때 딱 걔가 제가 내, 마치 내 칭찬을 바라는 것처럼 제가 계속 얘기했단 말이에요 그래서 잔이 형이 너, 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 너도 잘해 이랬는데 이래, 그걸로 시작해서 거의 요즘에 모든 그 얘기를 하, 가끔 이렇게 할 때마다 해요 모든 얘기는 모든 얘기는 가끔 해요 뭐 내가 누구 칭찬하거나 뭐막 이런 거할 때마다 너, 너, 너도 그래 <웃음> 여튼 그런 일이 있었어요 자 그럼 진짜 이제 더 하면 안 돼요 왜냐면 아직 끝나기 전에 생일이 가기 전에 또 해야 될 일이 남아있어 저 이만 갈게요 47분 시간을 채워야지 안돼 안돼 나 아주 바빠 뒤에 또 스케줄이 있단 말이야 그러면 어쩔 수 없어 자 그러면 마무리 그 도영날 마무리까지 기대 많이 해주세요 제, 제 스케줄을 그 여러분을 위한 아 여러분을 위한 거 아니지 뭐 나를 위한 거지 여튼 하겠습니다 자, 여러분 50분만 채워줘 그래 50분만 채워줘 48분 18초니까 50분만 딱 채워줘 시즌들 말 듣자 타이틀곡은 어때? 이번? 아 근데 사실 아직 얘기하기가 좀 그래요 아 그냥 뭐 간단하게 설명하자면 그냥 쩔어 그냥 어, 너무 좋아 그냥 쩔어 그냥 약간 그냥 너무 좋아 나는 근데 진짜 제가 아주 그러니까 이렇게 좋다 라고 느끼는 건좀 처음인 것 같아 어... 아, 늘 우리 서, 나는 스스로를 사랑하고 우리를 사랑하자의 마음이 있었으니까 늘 좋았지만 이번에는 어? 좀 좋아요 그리고 또 질문에 도영아 의상은 어떨까? 라고 질문해 주셨는데 저도 늘 걱정 많이 해요 근데 내가 이번에 <웃음> 근데 내가 이번에 입어봤는데 입어봤는데 괜찮아 걱정 마 진짜로 이번에 어떤 의상이 제일 마음에 들었어? 저는 저는 그 그러니까 어떤 뮤비 어떤 뮤비 어떤 의상이 좋았어? 어? <웃음> 안돼 안돼. <웃음> <웃음> 장난이지 진짜 우리 CJ 나만 믿어요 진짜 나쁘지 않았어 이번은 진짜 응 진짜 믿어요 자 그러면 50분이니까 이제 진짜 빠이빠이 하겠습니다 정말 다시 한번 우리 그저 생일 많이 축하해 주셔서 너무 고맙고요 이 시간도 지금 스토브리가 안 보고 같이 저 보면서 동시에 볼 수도 있잖아 그러면 좀 서운할 것 같아 <웃음> 아긴 그 드라마보다는 조용이가 더 재밌지 <웃음> 여튼 진짜 이 시간도 같이 해줘서 너무 고마워요 정말로 감사합니다 
진짜 갈게요 이제 안녕, 안녕. 바이바이 손에 주름